ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है लगातार जारी है स्पेशल कवरेज जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं ताजा रुझान और नतीजे और अब बदलती तस्वीर के पीछे के अहम कारण और भविष्य में किस तरह का एजेंडा सेट होने जा रहा है इस बदलती तस्वीर के साथ और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के नेता लालजी टंडन साहब टंडन जी स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई आपको खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की सीटें आ रही है समझना यही चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ ऐसी कौन सी लहर ऐसा कौन सा एक बड़ा सेंटिमेंटल मुद्दा इस बार दिखा क्योंकि राम लहर के वक्त भी इतनी संख्या नहीं थी टंडन साहब देखेंगे कांग्रेस का सुशासन इस देश के राजनीतिक दलों का खोखलापन और जो बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था और जो अभियांत्रिक सरकार सुरक्षा इस पर जो खतरा आ गया तो जब कभी भी इन विषयों के ऊपर खतरा तो देश की जनता उसका खड़ी हो जाती है देश को बचाने के लिए और उत्तर प्रदेश हुआ जनता इस प्रशासन से मुक्ति पाने के लिए एक रास्ता दी गई थी भारतीय समुदाय से जुड़े बीजेपी थी और उसे सक्षम में सत्य की तलाश थी लेकिन टंडन साहब ये सारे फैक्टर तो 2009 में भी थे उस वक्त तो ये लहर नहीं दिखी लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि क्या राज्य के नेताओं में गुटबाजी और लीडरशिप की कमी यानी कि एक दूसरे राज्य का शख्स आता है और पार्टी पूरे प्रदेश में एक लह, लहर के तौर पर सीटों पर झाड़ू मार देती है क्या कुछ ऐसा भी है इसलिए कि जो सरकार एक सरकार चाहती अब उसको एक सक्षम नेतृत्व मिल गया जो भी चाहती उसके नेतृत्व में जनता जो चाहती थी उसे वो करके दिखाया ये चुनाव जो है देश के लिए एक कड़ी पॉइंट था और ऐसे मौके के ऊपर जनता ही वो सारी बुराई में से जो है मोदी की जो कर्मस्था हो उसकी This is Neelu this side from the Delhi studio. Uh, do you admit to the fact that it is purely because of Narendra Modi's candidature that you have got the kind of mandate which you have? It is only because of Narendra Modi, and not because of anything else. Yes, Narendra Modi. Sir, when the question is, sir, you know that the Jatanu has been asked to vote for Narendra Modi. Narendra Modi has shown his ability. अपने मुख्यमंत्री ग्राम में जिस तरह के लोगों ने इस तरह उठाकर था उसको छान करके नेतृत्व दिया तो स्वाभाविक है कि आशा जगी थी कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश में परिवर्तन हो और वो अच्छे भी नहीं गए ये कहकर उसने इसको वोट दिया और वास्तव में अब अच्छे भी नहीं की शुरुआत हुई चलिए टंडन साहब आपने कहा कि टर्निंग पॉइंट है भारतीय राजनीति के लिए लेकिन मैं ये कहूंगा कि बीजेपी के लिए भी ये टर्निंग पॉइंट है कि जिस राज्य में उसकी साख हाशिए पर थी विधानसभा में सीटें दाई के आखिर तक बमुश्किल पहुंचती थी वहां पर गुजरात से आया एक शख्स एक लहर पैदा कर देता जो आपने कहा कि वाकई नेतृत्व परिवर्तन के बाद ये सब कुछ मुमकिन हो पाया बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए पटना रुक करेंगे एक बार फिर से एजाज साहब अगर आप तक आवाज पहुंची माफी चाहूंगे काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं एजाज साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे एजाज साहब अगर आप सुन पा रहे हो तो मैं समझना चाहूंगा कि बिहार में क्या हुआ कि आपका नया गठबंधन भी इस बार काम करता हुआ नजर नहीं आया और बीजेपी ने एक तरीके से आप लोगों को शिकस्त दे दी ये बात तो तो नजर आ ही रहा है जबकि ऐसी उम्मीद न थी क्योंकि थ्रू आउट कंपेन में हम खुद रहे हैं तो हमने देखा था कि हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में जिसकी भी लहर हो लेकिन बिहार में लालू यादव की लहर थी 
अब यह है कि ये स्टडी की चीज है कि आखिर लालू यादव की लहर को यहाँ हुआ क्या यहाँ भी बीजेपी को ही जीत हुई इसकी फतेह हुई है तो ये तो अब तो ये तो अब स्टडी की चीज है इसको स्टडी करके हम लोग देखेंगे और कहीं ना कहीं पर कुछ भूल हुई है जिसके चलते ऐसे नतीजे सामने आ रहे हैं वरना हम लोगों को यह लग रहा था कि जिस बुनियाद पर पूरे मुल्क में लड़ाई हो रही है सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म की बुनियाद पर उस पर पूरे मुल्क में अगर अगर किसी रियासत में ये रुकेगा वेद तो बिहार में ही रुकेगा लेकिन माफी चाहते हैं आपको देखने की चीज है कि आखिर हम लोग डॉक्टर एजाजली मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो आरजेडी का जो पूरा एक मंत्र था पर इट फॉट ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ द मुस्लिम एंड द यादव कंबाइन आपको क्या लग रहा है कि अब इट्स अ हाई टाइम व्हेन आरजेडी शुड थिंक बियॉन्ड द कास्ट बिकॉज अब बिहार की जनता भी कास्ट लाइंस पे बहुत ज्यादा नहीं सोच रही है मैं सर ये बोल रही हूँ नीली बोल रही हूँ मैं ये चाहना चाहती हूँ आई थिंक इज ओके डॉक्टर एजाज इफ यू कैन हियर मी दिस इज नीली दिस साइड फ्रॉम द दिल्ली स्टूडियो आरजेडी का जो एक मंत्र था कि मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन के बल पर आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे डू यू थिंक और डू यू एडमिट टू द फैक्ट दैट नाउ इट इज हाई टाइम कि अब आरजेडी को कास्ट के ऊपर सोचना पड़ेगा यू हैव टू थिंक बियॉन्ड द कास्ट लाइन जो वोटर है बिहार का वो कास्ट से ज्यादा कुछ अब चाहता है क्या आप इस बात को मानते हैं नहीं देखिए ये आपकी बात को हम नहीं मान सकते हैं इसलिए कि मजहब की बुनियाद पर बीजेपी जो लड़ाई लड़ती चली आ रही है उसी बुनियाद पर आज आगे बढ़ी है और जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है चाहे सोटोजिम हो या नेशनल इंटीग्रिटी हो इसके लिए नुकसानदेह है तो उसको बाय सोशल इंजीनियरिंग हम लोग रोक सकते हैं और बिहार में हम लोगों ने इसकी कोशिश की और एम वाई कम्बिनेशन जो बनाया हम लोगों ने ये दरअसल एक मेजर चंद था बिहार को जो कमंडल रथ को रोक सकता था लेकिन अब यह है कि इस कम्बिनेशन के साथ साथ और लोग आए कि नहीं आए और अगर नहीं आए तो क्यों नहीं आए ये गया कि दर जो सोशल आपने कहा कि एम वाई को स्टडी करने की चीज है जो हम लोग स्टडी करेंगे फिलहाल जो रुझान नतीजे हम बता रहे हैं कि जो बी फैक्टर था जिसे आपने अलग कर दिया और जिसे बीजेपी ने पकड़ लिया यानी कि रामविलास पासवान की पार्टी क्या वाकई आपको आज दुख है या लगता है आवाज नहीं आ रही है बड़ा क्या बड़ा जो है मैं कहूं रणनीतिक तौर पर एक गलत फैसला आपके लिहाज से रहा है कि रामविलास पासवान को आप लोग जोड़ नहीं पाए और अगर वो खड़े हो गए बीजेपी के साथ तो विनिंग कॉम्बिनेशन के तौर पर बिहार में सामने आया देखिए रामविलास पासवान साहब आज जो भी रिजल्ट आ रहा है उसमें रामविलास पासवान साहब का क्या रोल है ये तो अभी नहीं कह सकते हम लोग लेकिन रामविलास पासवान साहब का इस वक्त ये फैसला लेना जबकि कॉमन फोर्स देश पर छाया चला जा रहा था एक एक छाने की उम्मीद थी जिस वक्त उन्होंने ज्वाइन किया उस वक्त सोशल जस्टिस के फोर्स को सेकुलर फोर्स को छोड़ के जाना रामविलास पासवान की बहुत बड़ी भूल थी जिसको हिस्ट्री याद रखेगा आप देखिए कि जॉर्ज फर्नांडिस कितने बड़े सोशलिस्ट लीडर थे लेकिन आज वो कहाँ है भले कॉमन फोर्स छा गया मुल्क पर लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस की हालत क्या है ये समझ लीजिए रामविलास पासवान का ये फैसला इस वक्त बहुत गलत था और उसका असर हो सकता है तो इस पर लेकिन ये हिस्ट्री में एक बलेंडर माना जाएगा रामविलास लेकिन डॉक्टर एजाज आप एक, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी इस समय कि आप क्या इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस ने आरजेडी का साथ उस हद तक नहीं दिया जिस हद तक देना चाहिए था बिकॉज इनिशियली बहुत सारे ऐसे मोहम्मद थे कांग्रेस इज नॉट सपोर्टिंग आरजेडी इन द रियल डॉक्टर एजाज अगर आपको मेरी आवाज आ रही है मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि शुरू में ऐसी भी खबरें आ रही थी कि कांग्रेस ने आरजेडी को उस हद तक सपोर्ट नहीं किया सेंटर में रहने के बावजूद जिस तरह से करना चाहिए था क्या आप इस बात को मानते हैं देखिए हम दोनों ने मिलकर ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है अब तो ये लीडरशिप जाने के आखिर में कांग्रेस अपने मंच पे मैं हमारे सुप्रीमो को क्यों नहीं बुलाई ये तो अंदर की बात है लेकिन सही चीज तो ये है कि कांग्रेस के जो भी सीटें अब आएंगी वो लालू यादव के वोट के वजह से ही आ रही हैं और हम लोगों को आज ये एहसास होता है कि कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकमेंसी फैक्टर इतना था कि उसके साथ हाथ मिलाना ही हमारी भूल है ऐसा हमें लग रहा है सब चीज पर गौर किया जाएगा इसमें सुधार किया जाएगा ये चुनाव का रिजल्ट हमारे लिए सबक है राजीव त्यागी अगर आप सुन पा रहे हो आरजेडी ये साफ तौर पर कह रही है कि कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना बिहार में उसकी सबकी भूल है दो वजह है 
आपने गठबंधन तो किया लेकिन लालू से एक दूरी भी बना के रखी मंच पर भी कई बार जगह नहीं दी जब वो जेल गया तब आपने इस तरह का पोस्टर क्रिएट किया कि आप करप्शन या इस तरह के जो लोग हैं जो जेल जा रहे हैं उनसे बहुत साफ रहेंगे आप दूर रहेंगे उसके बाद उसी पार्टी के साथ गठबंधन यानी मजबूरी भी हुई उसके बाद उसका कुछ फल भी नहीं मिला बशीर बद्र साहब का एक बहुत बढ़िया शेर है इस बारे में पढ़ देता हूं मैं उसको अजीम दुश्मनों चाकू चलाओ मौका है हमारे हाथ हमारी कमर के पीछे तो जब रिजल्ट आपके फेवर में नहीं होते तो बहुत सारे लोग बात बहुत सारी बातें कहते हैं इस पर कई कदर आप कह रहे हैं आप कमर कहीं लोग आप कह रहे हैं कि हमारे बहुत सारे लोग बाग आपको जो है ना बहुत सारे लोग बाग आपको बताने आते हैं कि सलाह देते हैं कि नहीं ऐसा हो तो ऐसा हो तो ऐसा हो जाता हमने 10 साल पिछले विगत 10 साल हमने कार्य किया देश में निश्चित रूप से हमसे भूल हुई है चुके हुई है जो मैं कह भी चुका हूं तीन सी के बारे में मैं कह चुका हूं और शायद पैनल भी उससे सहमत होगा अगर तीन सी पे हम लोग बाग निश्चित रूप से काम कर लेते तो हम लोग बाग इस स्थिति में नहीं होते नहीं सवाल ये जो यादव साहब कह रहे हैं कि आप जो है उनके कंधे में बैठ के आगे बढ़ रहे हैं और आरजेडी के वोट से ही जो सीटें मिल रही है उन्हीं के वोट से हैं। मेरा सवाल ये है कि जो पासवान फैक्टर था जो गठबंधन में देरी हुई आपने उनके मुताबिक सीटें नहीं दी आज क्या ये एहसास हो रहा है कि आप मान रहे इसे कि यह टैक्टिकल मिस्टेक थी बिहार की राजनीति के लिहाज से आपके लिए देखिए निश्चित रूप से मिस्टेक्स हुई जब भी कांग्रेस की ये स्थिति हुई इसमें कोई दुराय नहीं अगर आपकी गलतियां नहीं होती तो हम लोग बाग राज कर रहे होते तीसरी बार गलतियां क्या है इसकी वजह से हम लोग बाग अगर इतनी बुरी स्थिति हुई है दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा देखिए निश्चित रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश राजनीति की वो प्रयोगशाला है जिनको समझना बहुत जरूरी है देश पर राज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस टाइम मुजफ्फरनगर दंगा हुआ उत्तर प्रदेश में उसके बाद से कम्युनल डिवाइड करना शुरू किया और देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पहले मुस्लिम ध्रुवीकरण हुआ करता था आज इस बार हिंदू ध्रुवीकरण हुआ है तो इससे निश्चित रूप से इससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ गई है और इसे आगे बढ़ने की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है राजीव यू जस्ट सेड दैट देर वर नंबर ऑफ मिस्टेक्स विच हैड बीन कमिटेड बाय द कांग्रेस पार्टी बट टिल येस्टरडे व्हेन वी वर स्पीकिंग टू द कांग्रेस लीडर्स दे ऑल वर वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑब्वियसली दे विल हैव टू बी बिकॉज़ द नंबर्स हैव बीन कम and till the last moment we could feel the air of arrogance in the congress camp because they kept on saying that no there has been no mistake and uh, they were pretty confident that the numbers will come so do you think that arrogance somewhere also has 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 uh, brought you in a situation like this in politics and uh, especially in democracy there is no place for arrogance there is at all no place for arrogance you have to be very courteous very polite and you have to choose your words very carefully sir i'm not going to sir i'm not going to take the names of the ministers mr tagi i'm not going to take the names of the ministers but we have been speaking to several ministers and they have been very very positive and very encouraging to the ministers of the ministers but we have been speaking to senior people who have uh, have shown i think i have accepted your arrogance. question and i have answered that question chale rajiv aapka kaha raha hu i have accepted your question and i have answered your question in a positive way sorry yes, sir okay sir mr tagi दो बातें जो बिहार के लिए बात हो रही थी आरजेडी भी नाराज दिख रही नतीजे भी आ रहे हैं कांग्रेस के लिए बिहार में जो उम्मीद जगी थी क्या वाकई वो पासवान फैक्टर से अलग होने से वो उम्मीदें टूट गई या फिर जो बात हो रही थी कि जिस तरीके का ध्रुवीकरण हुआ है उसके चलते जो रीजनल पार्टियों के दुर्ग हुआ करते थे जो किले होते थे जाति फैक्टर जो हुआ करता था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ है तो कांग्रेस को अब देखे तो दो का चुनाव जीतने के बाद जो अलायसेस के बारे में फ्लिप फ्लॉप हो रहे थे अब कोई जब जब भी राहुल गांधी का प्रोमिनेंस आ गया कांग्रेस में उन्होंने बोलते रहा हम कांग्रेस खुद जीत सकते हर जगह तो वो आरजेडी के जब उनका मनमोहन सिंह जी का दूसरा सरकार आया लालू प्रसाद यादव ने बोला हम आपको सब समर्थन दे रहे हैं हम साथ में चलेंगे राहुल बोला नहीं तो बाद में फिर नीतीश कुमार को इंक्रेज किया हम आपके साथ आएंगे तो वो बीजेपी के खिलाफ गए तो कांग्रेस के बाद में नीतीश को बोला नहीं आप हम तो आरजेडी के साथ जाएंगे पासवान तो दिल्ली आके सोनिया गांधी को मिले बात की इसके मतलब तो राहुल गांधी इनको कोई सिग्नल नहीं दिया तो कांग्रेस ने अलायसेस के बारे में पूरा मिसमैनेज किया बिहार तो एक एग्जाम्पल है तेलंगाना में भी ऐसे किया तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ तमिलनाडु में ऐसे हुआ बंगाल में हुआ तो कांग्रेस तो कांग्रेस का जो 2003 में बीजेपी को एक अहम आ गई हम अकेले जीत सकते हैं 
तो वेंकैया नायडू उस टाइम पर बीजेपी प्रेसिडेंट बोल रहे थे हम अपने आप तीन साल जीत सकते हैं तो कांग्रेस को भी जब 200 के ज्यादा सीट आ गए वो सब तो इसलिए पूरा चार साल अलायसेस को मिसमैनेज किया उसका नतीजा आप आज देख रहे हैं बट मिस्टर मोदी इट इट्स इंटरेस्टिंग टू सी बिकॉज़ पीपल इन द बीजेपी कैंप आल्सो एक्सेप्ट अ फ्यू पीपल लाइक राजनाथ सिंह हु वेंट ऑन रिकॉर्ड टू से दैट नो वी विल क्रॉस द 300 मार्क वेरी फ्यू पीपल इन बीजेपी विद इन द बीजेपी कैंप वर आल्सो नॉट सो ऑप्टिमिस्टिक यू नो ऑन रिकॉर्ड दे वांट एक्सपेक्टिंग अ फिगर बियॉन्ड 250 नो दे डिड नॉट एक्सपेक्ट सच अ ह्यूज रिजल्ट इन महाराष्ट्र एग्जैक्टली बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द बीजेपी लीडर्स आई स्पोक टू फ्रॉम महाराष्ट्र आई सेड लुक नितिन गडकरी एस Uh, thing by approaching I mean, uh, and all that. they were not expect then bihar they were not very sure right and the up also they thought okay we'll be there up to 50 but then it is not 70 right and assam was a big bonus for them right. i think that is where they underestimated the total abhorrence of the people against the congress uh, which started with uh, you know the uh, time of the anna hazare um, anti corruption movement i think bjp is also taking time to you know time to, thinking yeah, about yeah, that yeah, was I yeah exactly um, Yeah, we are 10 percent. How do we go to 40 percent in many states? Exactly. That was their thing. But then they now made a big leap. Uttar Pradesh, look at the way the vote share has gone up. In fact, so I mean, they didn't yeah. expect that. You know. In fact, uh, Karnataka is also another big surprise. Yes. And uh, let's uh, now cut across live to our correspondent uh, Palak, who is joining us from Bangalore. Uh, Palak, uh, Palak, if you can hear me, uh, what's what's the sense over there now? But are you here? Uh, well, you office? see, uh, the situation in Karnataka right now is that four seats have already been won by the BJP, and on 12 seats out of uh, the 28, uh, uh, the BJP is leading. Uh, right now, I'm in South Bangalore, where uh, the competition uh, was between uh, Anand Kumar of BJP and Nandan Nilakini of Congress. And uh, Anand Kumar, right now, only two more rounds left, and uh, he is leading by a whooping almost two lakh votes. So uh, well, uh, it is uh, certain that uh, Karnataka also might be uh, sweeped by, rather, will be sweeped by the BJP. And most of the BJP leaders who we spoke to are only giving credit to the Modi wave this time around uh, here in Karnataka as well. Let me tell you that uh, Karnataka is the Congress bastion, and uh, uh, despite the fact this win is uh, certainly a major confidence booster for the BJP here in Karnataka. Palak, two things. बीजेपी भले दावा कर रही हो कि मोदी फैक्टर था लेकिन क्या वहां पर जो लीडर हटाए गए पार्टी से उसके कुछ महीनों के बाद वापस लौटते हैं येद्रप्पा ऐसे लोग क्या ये एक बड़ा फैक्टर था जो कि मैं कहूं कास्ट फैक्टर जो ऐड हुआ आकर वापस क्या उसका इंपैक्ट भी दिख रहा है आपको वहां के नतीजों पर बेशक यहाँ पर जो कास्ट फैक्टर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो वोकल निगर्स और लिंगायत का एक समीकरण यहाँ पर है या जो रफा का पार्टी छोड़ कर जाना अपनी पार्टी बनाना उसके बाद दोबारा बीजेपी में आना इससे एक बात साफ हुई कि ना सिर्फ येद्यूरप्पा को बीजेपी की जरूरत है और बल्कि बीजेपी को भी रही येद्यूरप्पा की उतनी ही जरूरत रही कास्ट वोट अपनी तरफ खींचने के लिए तो कास्ट फैक्टर एक बड़ा फैक्टर जरूर यहाँ पर रहा है हालांकि लीडर्स जो है वो मोदी वेव को जरूर एक बड़ा बड़ी अहमियत दे रहे हैं एक बड़ा मसला मान रहे हैं लेकिन कास्ट फैक्टर एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर एक बार फिर साबित हुआ है लिंगायत और वो कलिगा जो 16 और 18 परसेंट के वोटर्स हैं यहाँ पर उनका जो समीकरण बना है इस बार खासतौर से येद्यूरप्पा की जो जीत बताई जा रही है शिमोगा में ऑलरेडी ये बात डिक्लेयर हो चुकी है कि येद्यूरप्पा जीत गए हैं उसके बाद ये और भी ज्यादा साफ तौर पर सामने आ रहा है understand the mindset of the voters also uh, palak uh, palak thanks uh, very much for uh, joining from bangalore you know if i could come to you when i was talking about the mindset of the voters when you talk about a state like karnataka where you have a uh, yadurappa joining in bjp corruption doesn't become an issue over there whereas in other parts corruption is a big issue uh, how do you see this dichotomy of thoughts you know as far as the mindset of the voters is concerned i don't think corruption is an issue anywhere Okay. It's only a Modi issue. It's not even anti-incumbency. Okay. It doesn't look like because all colors, all class, he's incorporated class, he's incorporated caste. The Yadavs have vo voted for him. The Dalits have moved into him. Everything is. I mean, he's uh, encompassed everything. You know, like it's it's only a Modi wave. So you mean to say? Ah, uh, it's uh, and yes, Yadurappa, the return of Yadurappa. Did help them because it was he his split in the the BJP during the assembly election had damaged the BJP and Modi was wise enough 
despite the murmurs against bringing Yadurappa in, he Modi went off. So went from what you are saying, which means that Congress could not gauge the might of Narendra Modi, that he would be such a big onslaught and he would just intrude into all these aspects of caste, of colour, class. Yeah, exactly. Yeah, the Congress Congress actually succumbed defeat long before. They were not, they were hardly countering him. It was only Priyanka in the end who did make some attempts, which made her this thing where, which did bring them a little into the no, because uh, when into the contest. When Narendra Modi was declared as a prime ministerial candidate almost eight nine months ago, at that time also, uh, Jyoti, what do you feel? I mean, Congress was totally uh, in a perplexed situation because they couldn't gauge at that point of time what Narendra Modi could bring to Congress. I think the Congress couldn't decide what to do. Should they make Rahul Gandhi their Prime Ministerial yeah. candidate? Should they not? Should they make him one? Or if you look at the, the hoardings, right. Rahul is in the middle, but you have all these other five or six people. One is a truck driver, one is a housewife, one is a, a domestic worker. Right. The Congress didn't know what to do. And you know, just, I, I think there were a lot of reasons. One, of course, is the Congress didn't know what to do. I think they meant well. You know, let us not also now also kick, kick the Congress when it's down, okay? I think the Congress is a huge party. It is a party in every state, in every district, and in every village. But, uh, but I think the point is that you need not only one big leader at the center, but you need leaders in all the states. But Mr. Mota, what about, a, what about the absence of a figure like a prime minister? No. Absolutely missing from your rap. Absolutely. Like, uh, well, Absolutely. But also, no, you said that when Narendra Modi was uh, declared Prime Minister, you can, what is the Congress doing? The Congress spent eight precious months trying to push the division of Andhra Pradesh. Right. A parliament was paralyzed by uh, Telangana and Aunt Seema and their members, with under Sonia Gandhi and her advisors, the cabinet, the uh, home minister, everybody was obsessed with the division of Andhra Pradesh. And look at what Andhra Pradesh has done. Because if you remember, in 1984, also, Andhra Pradesh, when they ill-treated, uh, they removed, uh, you know, uh, Anjaya and the thing, NTR had risen. And uh, Congress dismissed N.T. Ram government. So, he won a massive thing, being a big joke to the Congress. And 30 years later, Andhra Pradesh, again mismanagement of Andhra Pradesh. So, I think the Congress was diverted by many things. And, you know, Rahul Gandhi was saying that let us tear up the ordinance. He was setting up a parallel power center. Also the the transition within the party was happening. Also the division between the Prime Minister Mr. and, uh, and Sonia Gandhi. Yeah. You know, you cannot, when you have all these scandals, the 2G scandal, the, 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 the telecom scandal, then you have Colgate. Who is responsible? Nobody, the people of India do not know कि कौन जिम्मेदार था प्रधानमंत्री जिम्मेदार थे या फिर सोनिया गांधी जो है जो कांग्रेस पार्टी की जो नेता है वो जिम्मेदार थी जो सो इस ड्यूल पावर सेंटर एक्चुअली डिन वर्क इन फेवर ऑफ कांग्रेस एक्चुअली इन इफ यू लुक एट यूपीए वन इट वर्क्ड वेरी वेल बट दिस समहाउ दिस डिसकनेक्ट दैट you know, although they had the Friday meeting, every Friday they they met. But this inability to communicate, communicate, कि क्या जो सोच कांग्रेस पार्टी के अंदर किस तरह की सोच थी, कि क्या चाहते थे, क्या सोचते थे, कि क्या जनता से क्या कहना चाह रहे थे? Nobody heard for the longest time what was wrong with 2G. Then Kapil Sibal came and said, no, whatever CAG has said is all wrong. That there is zero loss. How can you believe that? On the one hand, you had CAG which said that it, you know 200, 2 lakh crore rupees was jiska jo khata hua tha. Maybe CAG was also wrong. Hmm. But the fact is that nobody inside the Congress party or inside the government defended the record of this government. To this government has done a lot of things. Let's not uh, let's not be more कई सारे जो सोशल सेक्टर्स के अगर मैं कहूँ पहले एजेंडे को लागू किया सरकार ने लेकिन जिस तरीके से स्कैम्स को लेकर एक परसेप्शन तैयार हुआ और जो रिएक्शन टाइम था कांग्रेस पार्टी की जिसकी आप बात करेंगे पार्टी और सरकार क्या स्टैंड लेगी इस पर कंफ्यूजन था पार्टी कैसे नगर दिखता था सरकार की उसे अलग बयान आते थे क्या वाकई ये माना जाए कि ये जो डिफेंसेस थे ये नतीजों में दिख रहे हैं इसलिए क्योंकि आप अलग अलग खड़े थे और आप बचाव की मुद्दा में थे शुरुआत से ही जब आपके घर के अंदर जब आपको वही 2000 या 4000 या 5000 रुपए की आपकी आमदनी हो रही है हर महीने और 200 परसेंट इन्फ्लेशन हो गया था एक साल के अंदर आप मुझे बताइए आपका जो रुपया है जिसकी कीमत 
जो भी थी एक साल पहले अब उसकी आधी कीमत हो गई थी आप मुझे बताइए और फिर आपकी सरकार की तरफ से बिल्कुल कोई बचाव नहीं आ रहा था या कोई डिफेंस नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है सिर्फ ये कहते थे कि नहीं की, तेल की कीमत बढ़ रही है तेल की कीमत नहीं थी और हम में से किसी को नहीं समझ आ रहा था कि हमारी जो सरकार जिन हम हम जिस जो यूपीए टू में भी लोगों ने दो सौ छह सीटें जो कांग्रेस पार्टी को मिली थी क्यों कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिल्कुल कोई जो है वक्तव्य नहीं जो कुछ नहीं सुनाई दे रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है इन्फ्लेशन क्यों है इतनी महंगाई कैसे हो सकती है और लोगों का फिर लोगों के दिमाग में ये समझ आया कि देखिए ये ये सिंपल जो अंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर जो है दो लाख करोड़ रुपया टू में अगर नहीं जाता शायद हमारे पास आता कोलगेट में अगर इतना पैसा नहीं जाता शायद भारत की जनता की तरफ आता शायद नहीं आता देखिए ये कविंद्र ये बात जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक सवाल है लेकिन अगर आप अपने आप को अप, अपने आप का बचाव कर ही नहीं सकते हैं तो ये जो साफ जो इसीलिए नरेंद्र मोदी ने ये जो मुद्दा उठाया महंगाई प्राइस राइज भ्रष्टाचार करप्शन मिस गवर्नेंस और यही तो बार 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 उन्होंने इन्हीं मुद्दों पर जो जो उन्होंने जो हिट किया है बाकी अमित शाह योगी आदित्यनाथ कॉम्युनलाइजेशन के जो जो मुद्दे थे उन्होंने उनकी एज ने किया डी राज सिंह नवादा में अमित शाह मुजफ्फरनगर के बाद लेकिन नरेंद्र मोदी जब उनके आप स्टेटमेंट देखे उनकी तरफ से सिर्फ ये पॉजिटिव बयान आ रहे थे बार बार की हम ये करके दिखा सकते हैं मैंने गुजरात में करके दिखाया मैं पूरे भारत में करके दिखाऊंगा और आप मुझे बताइए कोई भी इंडियन वोटर जिसके घर में इस तरह के जो इतनी जो गरीबी है आप क्यों ना किसी को मौका दें और बार बार लोगों ने हमसे यही कहा मुझसे यही कहा चलिए वो क्या मांग रहा है हमसे सात महीने वो केवल सात महीने मांग रहा है हमसे और हम उसको ये एक मौका दे बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ बयान ऑफ द रिकॉर्ड कांग्रेस नेताओं की ओर से आ रहे थे उन्होंने कहा कि यूपीए वन जब थी तो लेफ्ट की लगाम हुआ करती थी तो जो नीतियां थी उसके चलते कई मुद्दे ऐसे थे जहां पर जनता को लगता था कि हम ठीक काम कर रहे हैं लेकिन ये वो लगाम हटी यूपीए टू आते आते उसका खमियाजा जब करना पड़ रहा क्या वाकई है सही बात है कि तो वो यूपीए लेफ्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी और उनका जो दो में कॉमन अमेंडमेंट प्रोग्राम बन गए तो वो तो अच्छा काम कर रहे थे क्योंकि तो जो प्रकाश कावत बर्दन सीताराम यशूरी डी राजा हर हफ्ते मिलते थे प्राइम मिनिस्टर और सोनिया गांधी को उनको वो और मगर बस उसी टाइम पे जो जो टू जी हुआ जो कोल्स कैम हुआ वो सारा यूपीए वन में हुआ यूपीए टू में बाहर आ गए तो एक तरफ अच्छा सुशासन दे रहे थे प्रोग्राम्स अच्छा अच्छा प्रोग्राम दे रहे थे दूसरी तरफ तो करप्शन अंदर से बढ़ते बढ़ते और अब एक देखना है पांच साल एक ही आदमी के पास एग्रीकल्चर और फूड पोर्टफोलियो थे उसके तो वो बोल रहे थे मिनिमम प्राइस बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे तो और आप जो महंगाई शुरू हुआ तो दो में ज्यादा होने के लिए और उसका पूरा इफेक्ट तो हम दो से बारह तक देखा देखते हैं तो इसलिए तो यूपीए वन में इनका पीड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन वहां था बट वो अब हुआ केरला बट बेंगोल See, they they are still in that long term decline. They will take some more time. Mamata has to make more and more mistakes. Right. Then Congress and BJP will have to be. Then so left will take more time. But they have retained their hold in Tripura, two seats, but both the seats they have won again. Well, then we will have to wait and watch how many mistakes uh, Mamata makes. Mamata yes, makes. I, I quickly, I know that you are finishing. But look at uh, the Tripura Chief Minister. Mm. I mean, Mr. Sarkar, Manik Sarkar, incredible. Mm. So I think it just shows to the people of India, even though it's a small state called Tripura in the northeast, that if you are an honest man, if you work really hard, people right. will vote for you. Right. And another quick point that I'd like to make is that the decimation of the left. that the space that the left has abdicated is now increasingly being taken over by the aam aadmi party, aam aadmi party. Yeah. and uh, the way aam aadmi party has begun it is leading in a few seats in uh, in punjab that's really an impressive start for a fledgling party i'll have to take a break here on the other side we'll come back with lots more